สวัสดีค่ะต่อไปนี้กลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอเนื้อหารายวิชา7 2 3 3 4 2ฟิสิกส์นิวเคลียร์บทที่6การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี 6.1 การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีกัมมันตภาพรังสีเราไม่สามารถจะใช้ประสาทสัมผัสรับความรู้สึกได้โดยตรงดังนั้นการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีจึงอาศัยอัตรากิริยากัมมันตภาพรังสีกับสะสารเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกัมมันตภาพรังสีแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือพอวัดรังสีทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกับมันตภาพรังสีเป็นสัญญาณไฟฟ้า 2. ระบบแสดงผลทำหน้าที่ตรวจนับอาจแสดงผลเป็นรูปเข็มชี้ตัวเลขสเปกตรัมเป็นต้นหัววัดรังสีชนิดบรรจุกา๊าซหัววัดรังสีชนิดบรรจุกา๊าซประกอบขั้วไฟฟ้า2ขั้วคือแคโทดเป็นรูปทรงกระบอกทำจากทองแดงหรือเหล็กไร้สนิมและแอนโดซึ่งอาจทำเป็นลวดเส้นเล็กๆอยู่กึ่งกลางของทรงกระบอกแคโทดและแอนโดจะต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแรงสูงภายในหัววัดบรรจุกา๊าซดังรูปหลักการทำงานของหัววัดคือเมื่อรังสีผ่านเข้าไปในหัววัดกัมมันตภาพรังสีที่มีประจุเช่นอัลฟาบีตาจะทำอันตรกิยากับอะตอมของก๊าซทำให้ก๊าซเกิดการแตกตัวได้อิเล็กตรอนและไอออนบวกเรียกว่าไอออนคู่จำนวนไอออนคู่ที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นกับจำนวนและชนิดของของรังสีที่มีประจุวิ่งผ่านเข้าหัววัดถ้าไม่มีความต่างศักระหว่างขั้วเคโทดและเอนโดอิเล็กตรอนและเอออนบวกจะเคลื่อนที่แบบสุ่มถ้ามีความต่างศักระหว่างขั้วจะมีสนามไฟฟ้าภายในหัววัดทำให้อิเล็กตรอนอิสระที่เกิดขึ้นวิ่งไปยังแอนโดดส่วนไอออนบวกวิ่งไปยังเคโทดทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าสำหรับก๊าซแต่ละชนิดจะใช้พลังงานในการทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนไม่เท่ากันพลังงานเฉลี่ยที่ต้องใช้ในการทำให้ก๊าซแต่ละชนิดเกิดการแตกตัวเป็นไอออนแสดงดังตารางหัววัดรังสีชนิดบรรจุก๊าซจะทำงานต่างกันโดยขึ้นกับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้อิเล็กโทรดดังนี้บริเวณที่1บริเวณ recombination regions เป็นบริเวณที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างเคโทรดและเอนโดมีขนาดต่ำขนาดของสัญญาณไฟฟ้าแปรผันกับความต่างศักย์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วปริมาณอิเล็กตรอนที่ถูกจับโดยเอนโดจะขึ้นกับความต่างศักย์ไฟฟ้าส่วนไอออนที่ไม่ถูกขั้วไฟฟ้าจับจะรวมตัวกับอิเล็กตรอนกลับเป็นอะตอมของก๊าซซาเดิมเรียกบริเวณนี้ว่าบริเวณรวมตัวกันบริเวณที่2บริเวณ l o n i z a t i o n regions เป็นช่วงที่สนามไฟฟ้ามีขนาดพอเหมาะที่จะแยกอิเล็กตรอนจากไอออนคู่ให้ไปสะสมที่ขั้วลบได้ครบทั้งหมดช่วงนี้จึงเกิดการอิ่มตัวทำให้สัญญาณไฟฟ้ามีค่าคงตัวด้วยช่วงนี้เป็นช่วงการทำงานของเครื่องวัดชนิด ionization chamber เรียกบริเวณนี้ว่าบริเวณการแตกตัวบริเวณที่3บริเวณ proportional regions เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วมากขึ้นสนามไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองจะมากขึ้นด้วยทำให้ไอออนคู่ที่เกิดขึ้นจะถูกแรงไฟฟ้ากระทำมากขึ้นผลคืออิเล็กตรอนหรือไอออนบวกจะวิ่งไปที่เอนโดดหรือเคโทดด้วยพลังงานจนมากขึ้นบริเวณนี้ขนาดของสัญญาณไฟฟ้าจะขึ้นกับความต่างศักย์ไฟฟ้าซึ่งเป็นช่วงการทำงานของเครื่องวัดชนิดสัดส่วนเรียกบริเวณนี้ว่าบริเวณสัดส่วนบริเวณที่4
คือบริเวณไกลเกอร์มูลเลอร์รีเจนส์เป็นบริเวณที่ไอออนที่ตุยภูมิถูกขั้วไฟฟ้าจับหมดทุกตัวดังนั้นไม่ว่าจะเพิ่มความต่างศักไฟฟ้ามากขึ้นขนาดของสัญญาณไฟฟ้าจะค่อนข้างลบค่อนข้างคงตัวความต่างศักไฟฟ้าช่วงนี้ใช้สร้างเครื่องวัดรังสีชนิดไกเกอร์มูลเลอร์เรียกบริเวณนี้ว่าบริเวณไกเกอร์มูลเลอร์บริเวณที่5บริเวณ continuous discharge region เป็นบริเวณที่ความต่างศักไฟฟ้ามีค่าสูงมากจนทำให้อะตอมของก๊าซภายในหัววัดเกิดการแตกตัวเกิดไอออนคู่จำนวนมากขนาดสัญญาณไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้หัววัดรังสีชำรุดได้บริเวณนี้เรียกว่าบริเวณเกิดการปล่อยประจุต่อเนื่องในทางปฏิบัติเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ความต่างศักไฟฟ้าสูงมากๆผู้สร้างหัววัดรังสีจึงออกแบบให้มีหน่วยตรวจสอบความต่างศักไฟฟ้าที่จะใช้งานได้ในแต่ละช่วงให้มีค่าความแตกต่างกันนอกจากนี้หัววัดแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันได้ดังนี้ 1. ขนาดของหัววัด 2. ขนาดของลวดแอโนดสามชนิดของก๊าซที่บรรจุสี่ความดันภายในหัววัดห้าขนาดของความต่างศักไฟฟ้าหกจุดสี่หัววัดรังสีชนิดสัดส่วนลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกับหัววัดรังสีแบบ ionization chamber แต่มีการเพิ่มขนาดของศักไฟฟ้าให้สูงมากขึ้นอีกจนไปถึงจุดที่ทำการแตกตัวเป็นไอออนครั้งที่2 secondary ionization โดยการชนของไอออนแตกตัวก็เกิดขึ้นก็จะได้การแตกตัวไอออนเป็นทวีคูณหัววัดดังสีชนิดสัดส่วนนั้นความต่างศักไฟฟ้าที่คล่อมระหว่างแผ่นควบไฟฟ้าจะมากขึ้นและในขณะเดียวกันของหัววัดก็เปลี่ยนรูปร่างของขั้วไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกให้มีรูปร่างเป็นเส้นลวดขนาดเล็กๆโดยวิธีนี้เป็นการเพิ่มสนามไฟฟ้าภายในหัววัดดังสมการ Er เท่ากับ v 0ส่วนด้วย log b ส่วน a คูณด้วย1ส่วน r เมื่อ Er เป็นสนามไฟฟ้าที่ระยะ r ใดๆ v 0เป็นความต่างศักไฟฟ้า A และ B เป็นรัศมีของลวด A โนดและรัศมีของเคโทดตามลำดับเมื่อสนามไฟฟ้าภายในหัววัดมีขนาดสูงทำให้อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นโดยไอออนประถมภูมิก็จะเคลื่อนที่เข้าหา A โนดด้วยความเร่งจนอิเล็กตรอนมีพลังงานจนมากพอที่จะทำให้เกิดไอออนทุติยภูมิอาจจะเกิดได้จากสาเหตุสองประการคือ 1. อันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริกเมื่ออะตอมของก๊าซภายในหัววัดเกิดการแตกตัวเป็นไอออนและอยู่ในสถานะกระตุน้นเมื่ออะตอมของก๊าซปรับสู่สถานะพื้นจะให้โฟตอนออกมาโฟตอนที่เกิดขึ้นนี้เมื่อไปกระทบกับแคทโทดผนังของทรงกระบอกจะเกิดอันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริกเกิดเป็นโฟโตอิเล็กตรอนสองการระดมยิงที่ผิวของเคโทดจากไอออนบวกเมื่อการเกิดการแตกตัวเป็นไอออนบวกจะวิ่งไปยังเคโทดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่เคลือบที่ผนังด้านในของเคโทดและชนิดของก๊าซที่บังจุในหัววัดซึ่งมีสมการดังนี้ Q เท่ากับ mne เท่ากับ me delta e หารด้วย w ซึ่ง delta e เป็นพลังงานที่รังสีสูญเสียให้กับอะตอมของก๊าซ w เป็นค่าพลังงานเฉลี่ยที่ทำให้ก๊าซแตกตัวหนึ่งไอออนคู่ n เป็นจำนวนอิเล็กตรอนปฐมภูมิเ
การจัดระบบของหัววัดรังสีชนิดสัดส่วนดังรูปต่อไปนี้การ ionization แบบวาเลนเช่ที่เกิดเป็นฝูงอิเล็กตรอนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิ่งเข้าหาเอโนดดังนั้นทำให้ proportional counter มีข้อดีที่สามารถแยะและแยะชนิดของอนุภาคมีประจุที่เข้ามาอีกทั้งยังสามารถบ่งบอกพลังงานที่แตกต่างกันสำหรับกรณีที่เป็นอนุภาคชนิดเดียวกันได้ 6.5 หัววัดรังสีชนิดไกเกอร์มูลเลอร์หัววัดรังสีชนิดไกเกอร์มูลเลอร์ประกอบด้วยแคโทดรูปทรงกระบอกทำจากโลหะเช่นเหล็กไร้สนิมนิกเกิลหรือโลหะอื่นที่มีพลังงานขีดเรื่องสูงสูงส่วนแอโนดเป็นเส้นลวดเล็กๆซึ่งทำจากโลหะทางเรนลวดแอโนดจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3หรือ4ใน 1,000 นิ้วอยู่ตรงกึ่งกลางของทรงกระบอกภายในหัววัดบรรจุก๊าซเฉื่อยเช่นอาร์กอนฮีเลียมนีออนซึ่งเรียกว่าก๊าซนับที่หน้าต่างของหัววัดจะปิดด้วยวัสดุบางๆเช่นไมกาหรืออลูมิเนียมบางๆเพื่อให้สามารถใช้วัดอนุภาคแอลฟาหรือบีต้าได้หลักการทำงานของหัววัดรังสีชนิดไกเกอร์มูลเลอร์เมื่อสับไฟฟ้ามีค่าสูงมากๆคือเกินย่านของหัววัดชนิดสัดส่วนจะทำให้เกิดอันตรกิริยาของแต่ละกลุ่มอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปถึงเส้นลวดแอโนดแล้วเกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนตลอดแอโนดจำนวนประจุที่ไปสะสมหรือไปถึงแอโนดนั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนอิเล็กตรอนประสมภูมินั่นก็คือทุกๆครั้งที่ก๊าซเกิดการแตกตัวไม่ว่าจะมีผลทำให้เกิดไอออนคู่กี่คู่ก็ตามจะมีจำนวนอิเล็กตรอนไปถึงแอโนดด้วยจำนวนใกล้เคียงกันหัววัดรังสีไกเกอร์มูลเลอร์มีรูปร่างในลักษณะต่างๆกอไก่รูประฆังขอไข่รูปทรงกระบอกคอควายรูปเข็มงองูรูปแจ็คเก็ตจอจานรูปก๊าซไหลผ่านเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นการแตกตัวเป็นไอออนจนถึงตอนที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปถึงแอโนดจะใช้เวลาสั้นมากถึงน้อยกว่า1ไมโครวินาทีไอออนที่มีประจุบวกซึ่งมีจำนวนเท่ากันกับจำนวนอิเล็กตรอนนั้นจะเคลื่อนที่ไม่ได้ไกลเท่าใดขนาดของแอโนดขยายใหญ่ขึ้นกว่าเป็นจริงทำให้สนามไฟฟ้าโดยรอบแอโนดอ่อนลงกว่าที่ควรอิเล็กตรอนช่วงหลังสามารถเข้าถึงแอโนดได้อีกครั้ง 1. เรียกว่า d e a d time ปริมาณของอิเล็กตรอนที่สามารถไปจนถึงแอโนดก็จะเพิ่มขึ้นจนสัญญาณมีขนาดใหญ่ตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณจนถึงสัญญาณมีขนาดใช้งานที่จะนับได้เรียกว่า recovery time กราฟแสดง d e a d time และ recovery time เนื่องจากเครื่องวัดมีช่วงเวลา d e a d time และ recovery time ทำให้การนับสัญญาณจากเครื่องวัดจะอ่านได้น้อยกว่าอัตรานับจริงการปรับอัตรานับจากเครื่องวัดเป็นการปรับอัตรานับจริงคำนวณได้จากสมการ n เท่ากับ n0 หารด้วย1ลบ n0 คูณ t เมื่อ n เป็นจะเป็นอัตรานับจริง n0 เป็นอัตรานับที่อ่านได้จากเครื่องนับ t เป็น date time หน่วยวินาทีสำหรับไอออนบวกนั้นในที่สุดก็จะขึ้นที่ไปถึงผนังของหัววัดซึ่งทำหน้าที่เป็นแคโทดจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ100ไมโครวินาที
โมเลกุลหรืออะตอมจะอยู่ที่สถานะกระตุ้นและเมื่อลดระดับพลังงานลงมาจากสถานะกระตุ้นมาสถานะพื้นจะปลดปล่อยพลังงานออกมาทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากผิวหน้าของแคโทดวิธีการแก้ไขมีอยู่สองวิธีวิธีเพิ่มวงจรอิเล็กตรอนิกส์เข้าไปในระบบวัดและวิธีเติมก๊าซหรือไอของสารประกอบที่มีค่าบทบาทสำคัญคือไอออนบวกเมื่อชนกับโมเลกุลของก๊าซระงับไอออนบวกจะรับอิเล็กตรอนจากก๊าซระงับพร้อมทั้งปล่อยพลังงานให้แก่ก๊าซระงับด้วยต่างจากกรณีที่ไม่ได้เติมก๊าซระงับเพราะเมื่อไอออนที่ไปถึงแคโทดเป็นไอออนของก๊าซระงับจะไม่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาก๊าซระงับที่เป็นพาโลเจนมีข้อดีเหนือก๊าซระงับที่เป็นแอลกอฮอล์เนื่องจากก๊าซฮาโลเจนเช่นโบรมีนเกิดการแตกตัวเป็นไอออนแล้วสามารถกลับมารวมตัวกันได้ใหม่อีกส่วนแอลกอฮอล์นั้นเมื่อเกิดการแตกตัวเป็นไอออนแล้วจะไม่รวมตัวกันกลับมาเป็นแอลกอฮอล์อีกทำให้โมเลกุลของแอลกอฮอล์ลดลงเรื่อยๆอายุการใช้งานของหัววัดแบบนี้จึงสั้นแม้ความต่างศักระหว่างขั้วไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงแต่อัตรานับค่อนข้างคงตัวสัญญาณมีขนาดคงตัวบริเวณความต่างศักนี้เรียกว่าพลาโตความต่างศักที่ทำให้เกิดศักไฟฟ้าโตพอที่จะวัดได้เรียกว่าความต่างศักเริ่มต้นความต่างศักที่ใช้ทำงาน operating voltage V จะประไว้ที่ V บวก 25% ของความยาวพลาโตกราฟแสดงพลาโตของหัววัดรังสีไกเกอร์มุลเลอร์รูปแสดงการจัดระบบวัดรังสีของหัววัดชนิดไกเกอร์มุลเลอร์